നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീ സാറാണ് ഫിസിക്സിന്റെ പരീക്ഷയാണ് നാളെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് പേര് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് വൺ മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം സബ് ഡിവിഷനിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പത്തും മുപ്പതും മാർക്കൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ നൂറ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നിങ്ങളങ്ങ് കളയുക ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനകത്ത് ഒന്നും നോക്കണ്ട ബാക്കി ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അത് വൺ മാർക്ക് ഇന്നലെ മാറ്റം വരുന്നില്ല അത് നന്നായിട്ട് നോക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കുക നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇതാണ് ലോസ് എൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് നിയമങ്ങൾ അന്നേരം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് മുതൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മുതൽ വേസ് വരെ ഏതൊക്കെ ലോസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ലോസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കാണാതെ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത് കണ്ടാൽ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനകം കടന്നു പോകാം ആദ്യം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഒരേ ഒരു രാജ ഒരേ ഒരു ലോയേ ഉള്ളൂ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് അത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയേക്കണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തെയും ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആ ചാപ്പണത്ത് ഒരേ ഒരു ലോയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മോഷനെ പ്ലെയിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിലോ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നാൽ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സമ്മാണ് തേർഡ് സൈഡ് പക്ഷേ തേർഡ് സൈഡ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ പാലോഗ്രൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് കാണും അതിനകത്ത് ഡയഗണിലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകളുടെ സം അതാണ് പാലോഗ്രൻ ലോ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ആ ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പലരും പുച്ഛമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം സാർ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെ ലോ സമോഷണത്തെയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അല്ലെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയോ നല്ലതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതാൻ നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഓഫ് ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൂമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുക ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ടു ബോഡീസ് കൊളൈഡ് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇത് നോക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതും ഇത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് പകരം ഇന്ത്യ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ദി ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലോയോടെ അപ്പോൾ അതോട് പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി തിയറം അതായത് വർക്ക് എനർജി പോകുന്നത് ഒരേ ഒരു
ബെർണോളി സീറം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീറമാണ് ബെർണോളി സീറം ബെർണോളി സീറം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എനർജി അതായത് കൈൻഡിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രഷർ എനർജി ഈ മൂന്ന് എനർജി ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയ്ക്കകത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന തീയറം ആണ് ബെർണോളി സീറം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക പടം വരയ്ക്കണം പ്രൂഫ് ഓഫ് ബെർണോളി സീറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഫോർമുല ഒറ്റ വരിയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും എ ഫി സിക്കൽ ടു സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ ആർ വി അതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് സിക്സ് കോൺസെന്റ് ഫൈവ് കോൺസെന്റ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെന്റ് ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്വരിക്കൽ ബോൾ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോക്സ് ഫോർമുല എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് പോവാ പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അത്ത ഒരു ലോ ആണ് ന്യൂട്ടൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ എവറി പാർട്ടിക്കൽ ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവറി അതർ പാർട്ടിക്കൽ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അത് ഇക്വേഷൻ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ആണെങ്കിൽ പോലും എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എഫ് ഇസിക്കൽ ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെർ ജി ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസെന്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഇത് എന്നെ കാട്ടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയാം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോണം കേട്ടാ പിന്നെ കെപ്ലറിന്റെ ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ അത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കെപ്ലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയെ പറയുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് അത് പഠിച്ചോണം സെക്കൻഡ് ലോയെ പറയുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നാണ് തേർഡ് ലോയെ പറയുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ലോ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്കും തേർഡ് ലോയ്ക്കും പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന അതിന് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എടുക്കുന്ന തെർമോഡനമിക്സ് അകത്ത് ഒരു ലോ ആണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ലോ ഓഫ് ഈക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിഗൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് കെ ബി ടി അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വലായിട്ട് ഈക്വി പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടത്തിനും കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഈക്വി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ ബി ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസെന്റ് ടി അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച് സ്പ്രിങ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി ടെൻഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോസ് വരുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ സ്ട്രെച്ച് ദി സ്പ്രിങ് പിന്നെ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നതാണോ അവന് ലോ ആണല്ലോ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരെണ്ണോടെ ലെവല് ഒരെല്ല് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ കൂടുതൽ നമ്മുടെ തെർമോഡോനമിക്സിനകത്ത് സീറോത്ത് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തെർമോഡോനമിക്സ് ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അത് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നന്നായിക്കോട്ടെ ലോസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കിടുക അത് ഞാനും അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കാരണം അധ്യാപകൻ എല്ലാം തിരഞ്ഞവനാണെന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ബാക്കിയുള്ള ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർത്തോണ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ മാർക്ക് 